ക്രിസ്ത്യാനിയാക്കിയ മാതൃഭൂമി ലേഖനം ഏറെ പ്രതിഷേധങ്ങൾ ക്ഷണിച്ചു വരുത്തിയിരുന്നു ഈ ലേഖനത്തിനെതിരെയുള്ള പ്രതിഷേധം ഇപ്പോഴും തുടരുകയാണ് ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് ഹിന്ദു വിരോധം ആവർത്തിച്ച് ലേഖകൻ ആലങ്കോട് ലീലാകൃഷ്ണൻ രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുന്നത് പെരിന്തച്ചനെ ക്രിസ്ത്യാനിയാക്കി വിശ്വകർമ്മ സമുദായത്തെയും ഹിന്ദു സമൂഹത്തെയും അവഹേളിച്ച മാതൃഭൂമി ദിനപത്രത്തിലെ തന്റെ ലേഖനത്തിൽ തെറ്റില്ലെന്നാണ് ആലങ്കോട് ലീലാകൃഷ്ണന്റെ പ്രതികരണം താനെഴുതിയ ലേഖനത്തെ കുറിച്ച് തന്റേതല്ലാത്ത അഭിപ്രായം പ്രചരിപ്പിച്ച് തനിക്കും മാതൃഭൂമിക്കുമെതിരെ ചിലർ തെറ്റായ ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുന്നുവെന്നാണ് ലീലാകൃഷ്ണൻ പറയുന്നത് ഇവർ പുഴ പോലെ ഒഴുകി മാഞ്ഞവർ എന്ന തലക്കെട്ടിൽ സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തിരണ്ടിന് മാതൃഭൂമി പ്രസിദ്ധീകരിച്ച വരാന്ത പതിപ്പിലെ ലേഖനമാണ് ഏറെ വിവാദം ഉണ്ടാക്കിയത് വിവാദ ലേഖനത്തിനെതിരെ വിശ്വകർമ്മ സംഘടനകളും ഹിന്ദു സംഘടനകളും വ്യക്തികളും കടുത്ത പ്രതിഷേധം ഉയർത്തിയ സാഹചര്യത്തിലാണ് ലേഖകൻ വിശദീകരണവുമായി രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുന്നത് പെരുന്തച്ചൻ ക്രിസ്ത്യാനിയാണെന്ന അഭിപ്രായം കേസരി ബാലകൃഷ്ണ പിള്ളയുടേതാണെന്നും അത് തന്റേതായി പ്രചരിക്കുന്നത് ആക്ഷേപാർഹം എന്നുമാണ് ലീലാകൃഷ്ണൻ ലീലാകൃഷ്ണന്റെ വിചിത്ര നിലപാട് കേസരിയുടെ അബദ്ധ പ്രസ്താവം താൻ തന്നെയാണ് ലേഖനത്തിൽ എടുത്തു ചേർത്തതെന്ന കാര്യം സൗകര്യപൂർവ്വം മറച്ചു പിടിച്ചാണ് ലീലാകൃഷ്ണന്റെ വിശദീകരണം ഇനി താൻ എഴുതി കൊടുക്കാത്ത ലേഖനത്തിൽ ഇത് മറ്റാരെങ്കിലും തിരുത്തി കയറ്റിയതാണെങ്കിൽ അക്കാര്യം ലീലാകൃഷ്ണൻ തുറന്നു പറയണമെന്ന് പ്രതിഷേധക്കാർ പറയുന്നത് ഇതിനുള്ള ആർജവം കാണിക്കാതെ കേസരിയുടെ അഭിപ്രായമല്ല തന്റേതെന്ന് വായനക്കാരെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കാനാണ് ലീലാകൃഷ്ണൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ലേഖനം വായിക്കുന്ന ഒരാൾക്കും കേസരിയുടെ അഭിപ്രായത്തെ ലീലാകൃഷ്ണൻ ഖണ്ഡിക്കുന്നതായി തോന്നില്ല പന്തിരുകുല ചരിത്രത്തിൽ ഒരിടത്ത് പോലും പരാമർശിട്ടില്ലാത്ത കാര്യം ഉണ്ടെന്ന് വരുത്തി വിശ്വകർമ്മ സമുദായത്തെ അവഹേളിക്കുകയും ചരിത്രത്തെ വളച്ചൊടിക്കുകയുമാണ് ആലക്കോട് ലീലാകൃഷ്ണൻ ഇത് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതിലൂടെ വിശ്വകർമ്മ സമുദായത്തിന്റെ മഹത്തായ പാരമ്പര്യത്തെ കളങ്കപ്പെടുത്തുകയാണ് മാതൃഭൂമി അകമൂർ ചാത്തൻ പാക്കനാർ എന്നിവർ സാങ്കേതിക മതക്കാരും പെരുന്തച്ചനും ഉപ്പുകുറ്റനും ക്രിസ്ത്യാനികളും വള്ളോൾ ബുദ്ധമതക്കാരനും കാരക്കൽ മാത ജൈന മതക്കാരനുമാണെന്ന ലേഖനത്തിലെ കണ്ടെത്തലുകൾ ഹിന്ദുക്കളിൽ വിഭാഗീയത സൃഷ്ടിക്കാനുള്ള ബോധപൂർവമായ ശ്രമമാണ് ആലക്കോട് ലീലാകൃഷ്ണന്റെ രാഷ്ട്രീയ ചിന്തകളും ഇടുങ്ങിയ സമൂഹ സാമൂഹ്യ ബോധവുമാണ് ഇത്തരമൊരു രചനയ്ക്ക് കാരണമായത് വള്ളോൻ ബുദ്ധമതക്കാരനും കാരക്കൽ മാത ജൈന മതക്കാരനുമാണെന്ന കേസരി ബാലകൃഷ്ണ പിള്ളയുടെ വികലമായ കണ്ടെത്തലുകളോട് അനുഭവമുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ലീലാകൃഷ്ണൻ ഇത് തന്റെ ലേഖനത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയത് ഹിന്ദു വിരുദ്ധ മനസ്ഥിതിയാണ് ഇതിനു കാരണമെന്നും വിശ്വകർമ്മ സമുദായ സംഘടനകൾ പറയുന്നു ചരിത്ര പണ്ഡിതനായി ആരും അംഗീകരിക്കുന്നയാളല്ല കേസരി ഭ്രമകൽപ്പനകൾ പോലെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പല ചരിത്ര സിദ്ധാന്തങ്ങളും അവയിലൊന്ന് ബോധപൂർവം തെരഞ്ഞെടുത്ത് ലേഖനത്തിൽ ചേർത്തിട്ട് ആ കുറ്റം മറ്റുള്ളവരുടെ തലയിൽ കെട്ടിവെക്കുന്നത് അംഗീകരിക്കാനാവില്ലെന്നും വിശ്വകർമ്മ സമുദായ സംഘടനകൾ ആവർത്തിക്കുന്നു തൊടുന്യായം പറഞ്ഞ ലേഖകൻ വിശദീകരണം നടത്തിയാൽ പോരാ മാതൃഭൂമി മാപ്പ് പറയുകയാണ് വേണ്ടതെന്ന് വിശ്വകർമ്മ സമുദായ കൂട്ടായ്മ സംസ്ഥാന രക്ഷാധികാരിയും വിവരാവകാശ പ്രവർത്തകനുമായ വി രാജേന്ദ്രൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു ഇതിന് തയ്യാറായില്ലെങ്കിൽ മാതൃഭൂമി ഓഫീസുകളിലേക്ക് സമരം വ്യാപിപ്പിക്കാനാണ് തീരുമാനമെന്നും വിശ്വകർമ്മ സമുദായ കൂട്ടായ്മ രക്ഷാധികാരി അറിയിച്ചു മാതൃഭൂമിക്കെതിരെ നടപടി ആവശ്യപ്പെട്ട് ഇദ്ദേഹം പോലീസിൽ പരാതി നൽകിയിട്ടുണ്ട് മീശ എന്ന നോവൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച് ഹിന്ദു സ്ത്രീകളെ ഒന്നടങ്കം മാതൃഭൂമി ദിനപത്രം അവഹേളിച്ചിരുന്നു നോവലിലെ വിവാദ പരാമർശത്തിലൂടെ കോടിക്കണക്കിന് വരുന്ന ഹിന്ദു സ്ത്രീകളെയാണ് മാതൃഭൂമി അവഹേളിക്കുകയും മോശമായി ചിത്രീകരിക്കുകയും ചെയ്തത് പ്രസ്തുത നോവലിലൂടെ ക്ഷേത്ര ദർശനം നടത്തുന്ന ഹൈന്ദവ സ്ത്രീകളെയും ക്ഷേത്രത്തിൽ പൂജ നടത്തുന്ന ബ്രാഹ്മണ ശ്രേഷ്ഠന്മാരെയും ക്ഷേത്ര ദർശനത്തിലൂടെ ഈശ്വര സാക്ഷാത്കാരം എന്ന മഹത്തായ കർമ്മത്തിന്റെ പവിത്രതയുമാണ് മാതൃഭൂമി അവമാനിച്ചത് എൻ എസ് എസ് ഒറ്റക്കെട്ടായി മാതൃഭൂമി ബഹിഷ്കരിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചതിന്റെ ഫലമായി ദിനപത്രത്തിന്റെ കോപ്പികൾ വലിയ ഇടിവ് സംഭവിച്ചിരുന്നു ഇതേ തുടർന്ന് മാതൃഭൂമി സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയെ നേരിട്ടിരുന്നു മാതൃഭൂമി മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ എം ബി വീരേന്ദ്രകുമാർ എൻ എസ് എസ് ജനറൽ സെക്രട്ടറി സുകുമാരൻ നായരെ കണ്ട് മാപ്പ് അപേക്ഷിച്ചതോടെയാണ് ഈ പ്രശ്നത്തിന് അന്ന് പരിഹാരമായത് എത്ര കിട്ടിയാലും പാഠം പഠിക്കില്ലെന്നാണ് മാതൃഭൂമി ദിനപത്രത്തിന്റെ അവഹേളന ലേഖനം വ്യക്തമാക്കുന്നത് വെബ്ഡെസ്ക് പത്തുമായി ന്യൂസ്